Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos muy emocionados, sobre todo yo creo. Sobre todo tú. Porque estamos en Lombok para ver la MotoGP. Hoy es sábado, ahora vamos a ir corriendo a buscar la acreditación. Este año vamos a ver las motos desde un sitio mucho más especial que el año pasado. Así que vamos a buscar la acreditación, a comer y empieza toda la aventura de la MotoGP. Vamos. Estamos en la zona de acreditación, tienen nuestro nombre por ahí. Ahora tenemos que firmar unas cositas. Nos acaban de dar los pases. Hemos venido a un restaurante súper guay con esta estética industrial a comer porque nos estamos muriendo de hambre y mientras esperamos la comida Eric va a hacer el unboxing de la acreditación. A ver qué tal. Vamos a ver. Chan, 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 chan. A ver, a ver. Oh. Oh. <risa> Muy VIP, ¿eh? Qué guay. Qué guay. Ole. Con la bandera de Indonesia, el circuito. A ver, póntelo. Vamos a ver, vamos a ver. <ríe> a ver si es de ah, tu talla. Uh, sí. sí Te queda perfecto. <ríe> Estamos re bien. Al final se nos ha ido la pinza y nos hemos pedido un manjar enorme. Marta con su bebida. Un burrito de falafel. Patatas con queso. Y hasta una hamburguesa pegada. Buena pinta hace. Buenísimas, pues al ataque. Hemos aparcado la moto ya, pero como el año pasado no se enteran de nada. La organización es un poco caótico, tenemos el pase y no sabemos dónde tenemos que ir. A ver si lo encontramos rápido porque vamos apurados de tiempo como el año pasado. La única diferencia respecto al año pasado es que el año pasado llovía y este año hace un calor infernal. Vamos a ver si encontramos nuestro sitio. Pues al final nos han liado, no tenemos ni idea dónde estamos. Tenemos la acreditación que en teoría tendríamos que estar en el pado, pero bueno, hoy sábado íbamos apurados de tiempo. Hoy lo vemos desde aquí y mañana sí que sí tenemos que intentar ir al pado porque tenemos la acreditación. A ver qué tal va la sprint race. Pero esto ya ha empezado, se ven por ahí en la pantalla. Hemos escuchado cómo han salido. Y ahora van a venir por ahí. Tienen que aparecer por esa curva. Quedan solo tres vueltas y esto está súper, súper emocionante. Pues ya estamos en el circuito de Mandalika. Hoy sí que sí, vamos al Pado. Vamos a entrar ya. Ahora está corriendo Moto 3. Nos hemos perdido seguramente a la mitad de la carrera, pero bueno. Vamos a ver Moto2 y Moto GP desde el box de KTM, así que va a ser una experiencia bastante, bastante top. Ahora ya vamos a entrar, nos tienen que picar los pases y vamos para adentro. Acabamos de entrar a la zona de Hospitality de Moto GP y donde hay todos los boxes. Desde allí, pa, 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 todos los boxes de los equipos. Y a ver si encontramos a la amiga de Marta que nos ha conseguido los pases y entramos dentro. Estamos esperando un momento aquí en la sombra porque estamos como a 33 grados y a pleno sol es imposible. Tenemos que esperar a que se acabe la carrera Moto3 para poder acceder a los boxes y ya ver Moto2 y Moto3. Justo delante donde estamos esperando hay los boxes de Aprilia donde corre Alex Espargaró y un poco más allí tenemos los de Honda donde corre Mark Market. A ver si con un poco de suerte salen por aquí y los vemos y les podemos pedir una foto. Supongo que no, será difícil, pero... ¡Mira, mira, Alex! ¡Estás lindo! Nos acabamos de hacer una foto con Alex Espargaró y ahí está su hermano, Paul Espargaró, a ver si ahora también nos podemos hacer una foto. Muy majos, la verdad. Bueno, pues por ahora bastante contento. Me he podido hacer una foto con Alex y con Maverick Viñales. Ha pasado Paul Espargaró también cerca, pero se ha ido ya para su box y no hemos podido pararlo. A ver si van saliendo algunos pilotos más.
Bueno, tenemos a Mar Márquez aquí, pero es imposible llegar para hacernos una foto. Como habéis visto, estábamos esperando en el box de Honda para que saliera Márquez. Al final ha salido. Nos ha pasado justo por delante y lo grabado un momento. Lleva con la moto, o sea, ha cogido la moto para hacer 10 metros para no pararse con la gente para hacerse la foto. Nos ha pasado por delante y nada. Hemos hecho la toma que habéis visto que estaba firmando gorras, que lo hemos tenido muy cerca, pero no hemos podido conseguir una foto. La tienes con Aleix sí. y con Madrid. Bueno, algo salvo. Algo salvo. <risa> Acabamos de ver la entrega de premios de Moto2 Ahora vamos a comer algo porque son las 2 y pico Y a las 3 empieza MotoGP Así que tenemos que coger fuerzas para todo lo que se viene Muy nervioso esto ¿eh? Pues hacemos una paladita para comer Un poco guarri, pero es lo que había Patatitas y un par de trozos de pizza margarita que No había muchas dos opciones, ¿eh? aquí era lo que que hay y bueno, para pasar el trámite más que eso, la verdad. Bueno, acabamos de comer, como habéis visto, y ahora vamos a ver MotoGP, este, el box de Tresun KTM, a ver cómo va la carrera y a ver si es emocionante. <risa> experiencia verlo tan de cerca porque claro el año pasado fue intenso pero este año ha sido como otra experiencia totalmente diferente bueno sobre todo para ti yo es que no entiendo muy bien este mundillo yo soy un espectadora. Poco espectadora no entiendo mucho pero aún así es como emocionante porque estaban pasando muchas cosas a la vez los mecánicos arriba abajo cambio oh, oh, sí, sí. gritos de eh, euforia era como wow está pasando están poco pasando muchas cosas muy caótico ¿no? también muy caótico pero o sea para alguien como tú que realmente es como fan desde siempre, pues claro, me imagino que tiene que ser muy emocionante. Sí. Para mí lo ha sido, pero si además eres fan de, de las motos, pues... No, no, ha sido increíble. Una experiencia <risas> bastante VIP, porque ver todas las carreras desde boxes es increíble, el ambiente que hay, verlo desde la tele, pero a la vez escuchar los ruidos de los motores. Cada vez que pasaban las motos por delante, o sea, es que no... Increíble. Estabas hablando y de repente era como, vale, me, me espero 10 segundos porque no, no te oigo. Te <risa> quedabas muy, sordo, muy básicamente. Sí sí. sí, sí, es muy, muy intenso y muy guay, la verdad es que muy afortunados por esta experiencia. Desde aquí, gracias a Ari, que es la amiga que nos ha podido eh, regalar esta experiencia y, y muy guay, muy contentos y sobre todo también muy felices de poder estarlo compartiendo un año más porque sabemos que entre nuestros seguidores hay muchos fans sí. de las MotoGP y esperamos pues haber podido acercaros un poco más este gran evento y que hayáis podido sentir la emoción y si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarnos un buen like y suscribiros por aquí debajo y como ya sabéis vivimos en Bali pero viajamos mucho por Indonesia hacemos mucho contenido por aquí así que nos vemos muy próximamente con más aventuras por este lado del mundo. Y cruzamos los dedos para que el próximo año podamos volver aquí. Ya sería el tercero, ¿eh? Sí. Ojo, acabaremos haciendo una serie de, bueno, de MotoGP. No estaría mal. <ríe> no estaría mal. Nosotros nos despedimos ya, así que nos vemos el próximo domingo. Bequiemán, se despiden aquí. aquí. Chao. Chao.